ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കെ ടി യു മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ നെറ്റുമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫ്ലോ നെറ്റ് is a graphical representation of how the hydraulic energy is dissipated as water flows through the pervious medium to understand the flow net let's begin with analyzing one dimensional flow before jumping into the multi dimensional space let us consider a soil sample of length l and put it into a glass cylinder We attach the top of cylinder with the water source and let the water flow through the soil and let it exit from the bottom. We also attach few piezometers at different depths. We can observe the flow of water occurs vertically downward under a head difference of say h. Any water particle that enters into the soil at its top moves vertically downward and the path taken by this water particle can be represented by a line that line is called the flow line similarly many particles will flow vertically downward and there will be infinite number of flow lines but for our convenience we draw only few these flow lines are also called streamlines now we can observe that at this level total head is same for all the points lying in this plane so we can draw a line connecting all the points of equal head similarly at different levels such lines of equal heads can be drawn these lines are known as equipotential lines all the points on an equipotential line have the same energy both of these lines flow lines and equipotential lines are crossing each other at right angles and we say they are orthogonal to each other we can see these lines form a kind of net and this net is called flow net a flow net gives a pictorial representation of the path taken by the water particles and the head variation along the path this is a very simple flow net and it is only for unidirectional flow in soil but For multi-dimensional flow, the flow net may be very complex. If you have a small line of flow net, you can use a small line of flow net. If you have a exam oriented diet, you can discuss the exam oriented diet. If you have a line of flow net, the line along which the velocity potential phi is constant is called the equipotential line. In the equipotential lines, in the case, phi, velocity potential function phi is constant. സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനും വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക അപ്പം അങ്ങനെ ഫൈവ് ഇസിക്കൽ കോൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോയാണ് വി നോ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോർ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫോറുടെ കേസിൽ വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ അതിനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ എന്ന് എഴുതും നമുക്കറിയാം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനും വെലോസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈയും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡോ ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഡി എക്സ് മൈനസ് വി ഡി വൈ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ടുവും കൂടി ഇക്വിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് യു ഡി എക്സ് പ്ലസ് വി ഡി വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 
മൈനസ് യു ബൈ വി ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ അപ്പം ഇക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ലൈനാണ് ലൈൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനാണ് എ ലൈൻ എലോങ് വിച്ച് സൈ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രീം സൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആകുന്ന കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഡി സൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡി സൈ ഈക്വൽ ടു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് യു ആണ് ത്രീയും ഫോറും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി എക്സ് മൈനസ് യു ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ യു ആണ് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ യു ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലോനെറ്റാണ് ഫ്ലോനെറ്റ് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കണ്ട് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മളൊരു ഡെഫിനേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ എ ഗ്രിഡ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഡ്രോയിങ് സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആൻഡ് എക്യുപൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലോനെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഇൻ അനലൈസിങ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇറോട്ടേഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് മാത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ട്രഡീസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്വാൻസ്ഡ് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോനെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക ഈ ഫിഗറും കൂടെ വരച്ച് വെക്കുക പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് യൂസസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം ഏഴ് യൂസസ് അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ലിമിറ്റേഷനും ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തിയറി പാർട്ടിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ക്യൂപോട്ടൻഷ്യൽ ലൈനും ഫ്